Eh, 29 de julio, clase de media técnica, explicación ampliada del reto número 5. Bueno, entonces, eh, vamos a revisar más en profundidad en qué consiste este reto. Habíamos dicho en la clase anterior que vamos a hacer un video resumen del curso de generación de contenidos audiovisuales. Y ese curso de generación de contenidos audiovisuales propuesto por la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, pues tenía una estructura tema 1, tema 2, tema 3, y en cada una de esas estructuras de su curso analizaba diferentes elementos claves para la generación de contenido audiovisual ciudadano. El reto entonces consiste en hacer un video resumen con dos posibilidades. Usted puede hacer un video resumen que incluya un recorrido por todo el curso, tipo, como lo comentábamos varias veces, como trailer, como avances del curso, como una invitación a ver el curso con las diferentes características eh, en ese resumen, o usted se puede inclinar por uno de los temas, por ejemplo, nuevas narrativas audiovisuales, y hacer un video resumen y se profundiza en ese tema que más le llamó la atención. Tenemos esas dos opciones para hacerlo, como usted lo elija. Y para eso habíamos quedado que íbamos a hacer un guión sencillo. Ese guión sencillo es el mismo esquema que propone el curso. El curso en su parte final tiene un documento donde eh, nosotros podíamos ver además de unas características de la audiencia inicial a la que iba o a la que va proyectado nuestro video, veíamos una serie de eh, consideraciones especiales para crear el, el guión. Características del video que vamos a hacer, duración del video mínimo de 3 minutos, máximo de 5 minutos, puede ser trabajo en parejas o individual. Aquí ya les voy a cambiar entonces para la entrega, que tenemos posiblemente para este viernes, ya la tenemos como el guión. ¿Cómo hacemos el guión? Que es lo que vamos a conversar en esta, en esta clase. Entonces, una vez usted identifique el tema, va a empezar a pensar cuáles son los elementos que usted quiere asociar en su video. Este es un guión relativamente corto, sencillo, porque vamos a meter es una edición. Aquí me voy a ir un poco a revisar lo que en algún momento en el trabajo del curso vimos como escritura de guión. Entonces, aquí está parte del video que habla de cómo crear videos que funcionan en el mundo digital, que era uno de los videos que teníamos ahí previstos. Y vamos a revisar esa partecita del guión. ¿Qué significa escribir el guión? ¿Cierto? Eh, a ver, planificar era uno de los tres, del tercer elemento de la creación de videos. Vamos a repasar dos minutos qué significa planificar el guión. Porque si vamos a hacer el guión, pues recordemos qué significaba ese pedacito. Luego pasamos a algo que puede ser muy entretenido. Dibujar y... Sonido, Sara. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Planificar el guión. Una vez escrita la historia, hay que pensar cómo la vamos a ilustrar, qué imágenes o recursos van a dar forma a la historia, qué queremos mostrar. Hacer un guión no es tan sencillo, pero tampoco es tan complejo. Se trata de imaginar la historia por escenas, es decir, qué pasa en cada momento, qué imágenes, sonidos e incluso qué textos irán en la pantalla en cada una de esas situaciones. Hay que recordar que una escena es lo que ocurre en una historia hasta que el lugar donde está ocurriendo o los personajes involucrados cambian. Ahí... ¿Recuerdan esa pregunta que hacíamos, María Camila? Escarria. María Camila. Perdón, profe, es que mi internet Tranquila. ha estado súper malo. Sí. Eh, estábamos analizando en la clase pasada cuál era el concepto de escena, porque nuestro guión va a ir por escenas. Y aquí estamos volviendo a retomar el concepto. Vamos a volver a escucharla. No sé si la puedes escuchar ahí con tu internet un poco regulín. ¿Qué significa escena? Y para todos, ¿qué significa cuando nosotros tenemos que definir una escena dentro de un guión? Cada una de esas situaciones. 
hay que recordar que una escena es lo que ocurre en una historia hasta que el lugar donde está ocurriendo o los personajes involucrados cambian. Ahí cambia la escena. Y recordemos. Entonces, ¿qué significa la escena de acuerdo a este video? María Camila. Es el cambio que hay. Es el cambio que hay de una, en una historia de un, eh, un lugar a otro. De un lugar o... O de un personaje a otro. Un personaje a otro. Entonces, cuando nosotros identificamos que hay una escena, aquí está muy clarito en el video. Está la chica aquí hablando, ¿cierto? Ante una, parece que, se, que es un auditorio. Y donde está ocurriendo, o los personajes involucrados cambian. Ahí cambió, ahí cambió, cambió. Entonces estaba la chica hablando en el auditorio y Trin pasó a un cambio de lugar, que es la calle, con el nuevo personaje caminando. Entonces ahí tenemos una nueva escena. Eso nos había quedado pendiente la vez pasada de aclarar muy bien, porque si vamos a hacer un guión por escenas, pues tenemos que tener muy clara qué es cada escena. Y si ustedes se dieron cuenta, si nosotros describimos esta escena, vamos a describir esta escena como si fuéramos a hacerla en el guión. Entonces, pongamos la atención y ¿quién quiere describirla? A ver quién está en la lista de, de preguntados. Cristian, Cristian Jiménez, ¿estás ahí, Cristian? Cristian, no está Cristian. Nicolás, Nicolás Andrés. Ah, Nicolás. No sé por qué no. Karen Dayana, ¿podemos describir esta escena como si fuéramos a hacer el guión? Pues sería que un señor, nombrémoslo Andrés, Andrés va caminando por la calle. ¿Qué características tiene la calle? Pues es que, ¿cómo es que se le llama? Eh, eh, profe, se me fue. Ay. Bueno, es una calle que miren que es como si estuviera proyectada al infinito. O sea, no es una calle ciega, ni es una calle curva, es una calle recta. Y si ustedes, cuando ustedes ven esa calle, usted está viendo que hay una, como una línea en, en artística que se llama línea hacia, hacia el infinito, que es la que recorre la calle. Entonces uno ve hasta el fondo y la calle está arborizada, es una calle, es una calle amplia, eh, está, no hay tráfico. Entonces cuando las personas van a grabar y cogen el guión, dicen, vamos a grabar en la calle estas y estas cosas. Entonces ellos ponen su cámara de frente a la calle, de tal manera que puedan enfocar hacia el infinito, como lo está haciendo aquí, y que en primer plano aparezca la persona caminando. Todos estos detalles que tú acabas de decir, Daniela, son los que deben ir en el guión, para que cuando las personas vayan a grabar, pues ellos entiendan cuál es la característica. Pero como estamos hablando aquí de un guión, de una realización un poco más corta, no tan compleja como podría ser la de cine o la de televisión, pues nosotros lo describimos que así como tú dijiste, un señor que va caminando, atravesando la calle y tal, ¿cierto? Podría ser cualquier tipo de calle, pero nosotros para nuestro caso, si, si quisiéramos una calle que tuviera muchos vehículos o una calle que fuera eh, de alguna otra manera diferente, más corta, más cerrada, Todas esas características son las que nosotros queremos transmitir en el video. ¿Sí me dice entender, Karen? Sí. Eso lo, entonces, vamos a mirar si nosotros ponemos en el guión esta escena. Ahí cambia la escena. Y recordemos, sí. escenas muy breves y dinámicas. Porque estamos... Bueno, ahí cambió la escena. Entonces, simplemente lo que hizo fue decirle, eh, en esa, si nosotros fuéramos los editores de este video, entonces nosotros tenemos un video de una persona que está caminando y nos dicen, y solamente capture tres, cuatro pasos. Vamos a ver cuántos pasos se le captura al señor Andrés, que ya lo bautizamos con Karen, que se llama Andrés. Hasta que el lugar es, donde está ocurriendo, ahí. o los personajes involucrados... Cambia cambian, la escena, uno. Ahí cambia la escena. Y recordemos, dos, escenas muy dos breves pasos y dinámicas, de un personaje. porque estamos o sea, hablando... Y si nosotros decimos que en el guión vamos a involucrar una persona caminando en una calle dando dos pasos, de nosotros como editores de, 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 de videos somos los que tenemos que estar haciendo los cortes en las líneas de tiempo e incluyendo lo que diga el guión. Por eso es muy importante entender el guión para nosotros poder reflejarlo en nuestra edición. Y como yo les decía, pues no es un objetivo de la media técnica que ustedes creen guiones, pero 
vamos a hacer guiones sencillos, cortos, porque si se habla de cine, pues tiene todo un detalle y una profundidad impresionante. Lo dicho, eso es una especialización muy fuerte, que hay gente que se dedica a hacer guiones como medio de vida, pues esa es la característica. Entonces, ya con eso claro, nos vamos al documento, que ese sí lo leyó Johan. ¿Te acuerdas, Johan? Johan. Johan Samuel. No se acuerda, se fue Johan. Johan. Bueno, si no está... ¿Está? Perfecto. ¿Te acuerdas del, de este documento? Mira aquí, que lo leímos, lo leímos en la clase pasada contigo. Ya está cargando. Sí, claro. el, el guión. El guión. Vamos a ver las características. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, habíamos quedado con Johan que habíamos leído todas estas características de aquí, de, de, de la definición de la audiencia. Entonces, le íbamos a poner un título, íbamos a identificar la idea, el eslogan, los personajes y lugares principales, íbamos a detectar la edad de la audiencia, íbamos a detectar el nivel educativo, los estratos socioeconómicos, a qué dispositivos tiene acceso ese público, qué tipo de contenidos prefieren, qué medios, plataformas usan para consumir los audiovisuales. Y todo eso estaba muy asociado a toda esa caracterización de la audiencia. Y finalmente pasábamos a crear el guión. El guión tenía o tiene un planteamiento por columnas, por filas. Entonces, habíamos hablado de que íbamos a definir escena por escena, entonces en la primera escena, en la segunda escena, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar desde el punto de vista del video? ¿Qué iba a pasar desde el punto de vista del audio? ¿Cuánto tiempo se refleja en cada escena y cuánto es el tiempo total que se va sumando escena por escena? Entonces, para este caso nosotros estamos pensando en un guión relativamente sencillo en las que estamos describiendo qué cosas haríamos nosotros para crear un video resumen. Primer paso que nosotros tendríamos que dar, entonces tendríamos que crear un documento que es el que ustedes van a crear para entregar mañana y es cómo empezamos el video. A ver, ¿qué ideas tenemos para empezar el video como tal? Y esa va a ser la primera escena. Segunda escena, ¿qué vamos a presentar? Tercera escena, ¿qué va a pasar? Y en cada escena lo vamos a analizar. En la clase pasada, en la clase pasada ya leímos los contenidos de estos ejemplos, que era un ejemplo de un video que, de unas personas que estarían en bicicleta y había una voz en off. Aquí también otro, otro ejemplo. Y lo que quedamos pendientes es que ya empezáramos nosotros a construir. Entonces, después de que terminemos esta clase, si usted tiene el tiempo, va a empezar a construir ese, ese guión sencillo con estas columnas. Escena, video, audio, tiempo de cada escena. Ese es como la, lo más básico. Hay otros, hay otros autores que establecen eh, otras características. Vamos a ver un videito corto, dos o tres minutos, que nos permiten ver cómo podría ser el planteamiento de un video también para este caso de, de, de trabajos audiovisuales. ¿Dónde lo encontramos? En el blog de Tecmachuca. Usted va a encontrar ahí eh, en el, la revisión conceptual, veanlo acá, en la parte 3, vamos a mirar cómo hacer un guión para un documental corto. Entonces, vamos a mirarlo. Y será cosa de casi dos minutos de explicación. Oye, jugador 1, ¿crees estar listo para esto? Pero esperen un momentico, nos pasamos con el, el anuncio. Listo. El guión audiovisual. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que plantean hay muchas, muchas corrientes. En, en el caso 
del trabajo que, que con, el, con el curso que hicimos audiovisual, pues plantean esa serie de columnas que tiene escena, que tiene, eh, que, se va a decir, que se va a desarrollar en el video, que se va a desarrollar en el audio, cuánto es el tiempo y el tiempo total. Eso es una cosa muy sencilla como lo queremos hacer. Aquí este personaje plantea otro elemento adicional y es hablar de secuencias, secuencias de escenas. Entonces vamos a mirar de qué se trata hasta 2 minutos 34, que también nos da otra serie de elementos para nosotros pensar en nuestro guión. Aquí el guión, digamos, que es para este tipo de audiovisuales, requiere menos eh, rigurosidad que un guión cinematográfico. Cuando ya se va a hacer una película, cuando se va a hacer ya una serie de televisión un poco más elaborada, pues no, tendremos que hacer un detalle un poco más fuerte. Entonces... Eh, ¿Quién está por ahí? ¿Alguien que me confirme cómo es estamos de audio? De ser y requiere menos reglas que el guión cinematográfico. ¿Sí estamos? Sí, se escucha. Ok, sí. perfecto. Entonces nos vamos con el guión. ¿Cómo hacer un guión? Dos minutos treinta y cuatro. Con lo que leímos con, con Johan en toda esa documentación, con lo que hemos visto en los videos, miremos qué otra cosa importante nos agrega este, este, este contenido adicional. El guión audiovisual es sencillo de hacer y requiere menos reglas que el guión cinematográfico. Sirve para hacer documental, reportaje, video promocional y para cualquier producción audiovisual y no necesita tanto rigor técnico como el guión de cine. Para empezar, mi recomendación es hacer cuatro columnas. Primero, la de secuencia para organizar todo numéricamente. Luego, la columna de encuadre para tener una referencia de qué clase de tomas queremos hacer. Luego, una columna de descripción para saber exactamente qué irá en cada parte del video. Y finalmente, una columna para diálogos y sonidos que contenga todo lo que escuchemos a lo largo del video. También debemos de agregar un encabezado para cada secuencia de nuestro video. Recordemos que una secuencia es todo lo que ocurre en un espacio físico y o temporal determinado. Agregar este encabezado de secuencia nos ayudará a organizar el video y saber en qué locaciones y partes se divide. Para hacer más encabezados, seleccionamos las casillas y nos vamos a Table, Merge Cells. Pero regresando a nuestro formato, no puede faltar el título del proyecto y el número de página. Ahora vamos llenando todos los campos conforme conceptualizamos nuestro proyecto, para tener al final un guión preciso que nos ayudará a planificar y reunir todos los elementos para nuestra producción. Este guión se puede hacer en Word o en Excel. Lo que me agrada más de Excel es la posibilidad de colocar fórmulas automatizadas para numerar automáticamente las secuencias. Para automatizar la numeración de secuencias en Excel, formatemos la columna para tener dos decimales. Ponemos el número de la secuencia y debajo la fórmula igual a 2 más punto .01. Copiamos y pegamos esa fórmula y automáticamente nos va a dar todos los números. El problema de hacerlo todo en Excel es que a la hora de imprimir el guión o mandarlo a PDF nos corta el texto, lo cual no ayuda a nadie en una producción y por lo tanto esa tabla se debe copiar y pegar a Word para que funcione. De todas maneras, en la descripción de este video hay links para descargar estos formatos de guión tanto en Word como en Excel. Por último, recuerden que este guión de audiovisual, a diferencia del guión cinematográfico, no es tan riguroso en su escritura, y por lo mismo cada página no equivale necesariamente a un minuto en pantalla. En este guión audiovisual, sacrificamos esa precisión para tener flexibilidad, pero es mejor así para producciones que requieren una planeación más breve y directa. Bueno, muy bien, ahí en este planteamiento, y esa es una cosa que quería mostrarles, ellos también plantean, eh, o proponen mejor, proponen un guión que incluya una, una columna adicional que se llama encuadre, que es la forma en cómo ellos hacen la toma. Entonces, es un guión más de producción, ¿cierto? En la forma en cómo ellos hacen las tomas específicas. Pero cuando nosotros vamos a editar el video, pues tendremos que tener en cuenta también, entender que va a ser un tema que vamos a revisar más adelante, lo que significan los encuadres y los diferentes tipos de tomas para nosotros poder eh, incluirlas de manera adecuada en nuestra línea de tiempo. Y des en cuenta que él está hablando de unas descripciones y un diálogo de sonido. Nosotros estamos hablando en el otro, en el otro, eh, en el otro planteamiento es del video, del audio y de escena por escena. Y habla también de un concepto que es la secuencia, que es la que se, digamos, graba en determinado lugar. Entonces, como hablamos en alguno de los videos anteriores, si se va a hacer unas tomas en un parque y son atemporales, o sea, no son todas 
eh, seguidas dentro de la historia, sino que no podemos regresar al parque cada vez que tengamos esa historia. Entonces, simplemente se graban diferentes eh, secuencias de escenas y luego nosotros tendremos la labor de cortar y de organizar. Entonces, tendremos que entender también lo que significa una secuencia, un encuadre. Esto para que no lo pongamos como tan sencillo y que después tengamos eh, otros elementos de mayor amplitud con respecto al contenido de los guiones. Como ven, eso de los guiones empieza como a crecerse y se empieza a desarrollar toda una metodología fuerte. Entonces, aquí en este caso, nosotros vamos a tener un guión como lo estábamos considerando en nuestro trabajo de, de, eh, del curso. Y es hacer unos guiones, digamos, sencillos y que tengan la característica de las columnas, como les digo, escena, video, audio, duración, y así como está planteado en el, en el curso. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar cuáles serían las propuestas de ese, de ese planteamiento eh, para hacer el video resumen. ¿Qué sería lo primero que yo pensaría que pudiera colocar en un video resumen en el que voy a hablar de este curso de la CRC. Me han encargado ese trabajo, entonces yo lo que necesito saber es qué voy a colocar de primero en, esa, en ese guión. ¿Qué podríamos colocar de primero? ¿Qué se les ocurre que sería un buen comienzo de ese video resumen? Sara, que tienes la mano levantada. Gracias por levantar la mano, Sara. Cuéntame. ¿Sara? ¿Se nos quedó Sara? ¿O me quedé yo? No, porque se me dio la mano. Ah, 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 bueno, bueno. Entonces vamos como, como, como ejercicio, vamos a revisar el de Esteban. Esteban, ¿estás lista para la revisión? Del guión. Sí, aquí lo tengo. Aquí pues, lo tengo. yo creo que a mí me quedó mal, pero pues, sí. ¿Por qué te quedó mal? Vamos a mirarlo. No, o sea, en cuanto a las escenas. De eso se trata, de que empecemos a revisar algunos elementos. Aquí lo sean, vamos a mirar. Entonces, Esteban ya realizó el guión. Entonces, lo primero que hizo, pues, fue seguir las instrucciones del documento, ¿cierto? Que planteaban poner un título provisional y él colocó curso CRC, no te lo pierdas. Estamos viendo ahí, Esteban. Sí. Ok. Eh, muchachos, cuando yo pongo sobre la mesa algún trabajo de ustedes, la idea es que lo revisemos, que lo analicemos y siempre con miras de mejora, ¿cierto? Eh, recordemos, Esteban, que siempre habrá alguien que critique, que no esté de acuerdo con nuestro trabajo. Lo interesante ante las críticas es asumir lo mejor que me permita a mí identificar puntos en los que yo pueda hacer un trabajo diferente o mejor. Entonces, Esteban ya aquí está hablando del título y Esteban ha habla de una idea central y es que él va a explicar cada uno de los temas y cursos del curso de CRC eh, de una manera muy general. Quiere decir que él va a barrer todos los tres temas que están planteados ahí con algunos de las consideraciones conceptuales. ¿Es así? Esteban. Señor, eh, ¿me repites de no? No, que fundamentalmente vamos a barrer, vamos a barrer todo el contenido de, de la, de la, del curso que se desarrolló, ¿cierto? Tema por tema. ¿Cierto? Sí. Sí. El eslogan, es una frase contundente, es si realmente quieres algo, no te detengas por nada ni nadie hasta que lo tengas. De... Fred Cornelia Warf. Muy bien, ya tenemos ahí entonces la primera parte. Eh, personajes. Esteban, que es un chico que explica de qué trata el curso. Lugares. En la casa de Esteban. Ya tenemos definido entonces personajes y entorno. Audiencia. Personas de 13 a 18 años. Eso ya lo habíamos revisado muy bien. Nivel educativo, primaria, bachillerato, que también pueden verlo personas que tengan ese nivel. Estratos desde la desde el 1 hasta el 4, qué dispositivos, computador familiar, computador personal, celular con posibilidad de ver el video, 
tipo de contenidos informativos, que era lo que habíamos definido también, y las plataformas tipo YouTube y Vimeo va a ser donde vamos a, digamos, a pensar que se va a difundir el video. Eh, unas cápsulas de un minuto y está más enfocado a redes y a YouTube. Listo. Guión. Vamos a ver este Esteban. Primera escena. Chico en casa dando la bienvenida al video. Entonces, estamos hablando que la primera parte que va a hacer Esteban es dar una bienvenida, explicar el tema eh, del curso a, audiovisual, ¿cierto? Eso va a ser eh, voz en off o tú directamente hablando, Esteban. Yo directamente hablando, o sea, esto también en el video, porque pues ahí decía que había que explicar lo que se vería, entonces ahí puse. ¿no? Eh, es correcto, entonces la idea es, la primera casilla explica qué es lo que se va a desarrollar en el video, y tú estás diciendo que hay un chico que está en su casa dando la bienvenida, y aquí el audio es lo que va a decir, ¿cierto? Entonces él va a dar una bienvenida y luego explicará el tema del curso. ¿Cuánto dura eso? Seis segundos, pero en el video me quedó cinco segundos. Pues por un segundo. Vamos es, a que pues, es que yo lo hice como, o sea, yo estaba leyendo lo que lo que escribía y, y utilizaba ese micronómetro para como más o menos cuánto era. Ah, vamos a de una vez a revisarlo. Listo, vamos, vamos a mirar ese resumen. Entonces, aquí está el video, video resumen eh, de Esteban de ese curso. Entonces, vamos a mirarlo. Entonces, minuto, eh, minuto 000. Arranca el minuto de acuerdo, acá arranca el video de acuerdo al guión. Hoy explicaré cada tema del curso de generación audiovisual CLC. Comenzamos con el primer tema, nuevas narrativas audiovisuales. Este curso explica que por... Bueno, ya, ya pasó al, al primer tema, quiere decir que sí, de, en cinco segundos. No tiene que ser tan exacto, ¿no, Esteban? De, de tener una diferencia de uno o dos segundos. No curso de generación audiovisual, CLC. Lo que sí, y es, una, es un punto a mejorar, es pensar en una diferenciación entre el saludo y el abordaje del tema. Entonces, hacer un, un saludo más tranquilo y hacer algún tipo de transición que nos permita a mostrarle al usuario que ya estamos dentro del, dentro del curso. Aquí, de pronto, un punto a mejorar es que en tu transición del saludo al contenido no se nota mucho la diferenciación, sino que vas entrando de una vez en los dos elementos. ¿Me hago entender, Esteban? Sí, pues eso, eso estaba revisando, pero ya me quedó olvidado si el sí que no, 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 no podía no, no, hacer como nada. No, no, está muy bien, eso lo podemos, de eso se trata. Se trata de arriesgarnos, de hacer las cosas y luego vamos haciendo los puntos de mejora. Eso se trata. ¿Listo? Volvemos al guión. Entonces, aquí en el, en el minuto, perdón, en el segundo 6 o 05, aquí, 05, 6. Sí, 05. No, pues, o sea, eso es lo que me, me duró, 56 sí, sí. segundos. Ah, sí, sí, ya no estaba viendo mal. 56 segundos va a durar la escena 2. O sea que 56 segundos vas a hablar del primer tema, de las nuevas narrativas audiovisuales, ¿cierto? Y aquí ya estás colocando algunos de los elementos claves de ese punto. Empiezas hablando de que hay una estructura dramática clásica de inicio, nudo, desenlace, pero ahora las narrativas digitales pueden ser veloces, fragmentadas y con tiempos reducidos. Quiere decir que ahí empieza como tu eh, planteamiento de todo el tema de las nuevas narrativas audiovisuales. Y luego ya empiezas con el segundo tema, que es cómo crear videos que funcionen en el mundo digital, y ese va a tener 33 segundos. ¿Es correcto? Y escena número 4, nuevos formatos audiovisuales con 20 segundos. Escena número 5, eh, la técnica no es, lo, no es lo más, pero tampoco es lo menos, con 37 segundos. Sexta escena, eh, la postproducción, 14 segundos. Y el tema del audiovisual responsable, 40 segundos. Muy bien. 
Eh, entiendo, Esteban, que lo que hiciste fue hacer un toque de identificar ideas claves por cada tema, colocarle unos segundos adicionales, uno, unos segundos de duración y empezar a trabajar con cada uno de los temas. Miremos el video cómo quedó finalmente. Vuelvo ah, pero le quería decir algo. Dígame. Es que yo estaba como tratando de que cada, cada escena tuviera como diferente música. Uh -huh. Pero esta es la única que encontré que, o sea, que se escuchara mi voz y que se escuchara la música era esa, porque las demás se escuchaban esto muy, muy esto, con varios volumen y quería bajárselo, pero no, o sea, no me dejaba porque lo dejaba en 99 y no se escuchaba la música. Mm. Bueno, ese, ese manejo del, de las pistas de audio de fondo, también hay que empezar a revisarlo porque si no tendremos que editar nuestras pistas por aparte y bajarles el volumen, para que cuando ingresen ya vayan... Con no, por eso, yo, por eso, yo intenté eso, y, de, y quedaba en 99, y pues sí, no se escuchaba. Ah, entonces, vamos a mirar, a ver, vamos a mirar el video y luego conversamos de esas pistas. Dale, Seba. 3 minutos 22. Listo, vamos entonces. Entonces, no se ve el video. Espérate un segundo, que no, no lo compartí. Yo me olvidé compartir. Listo, muchachos. Cero, cero. Bienvenidos. Hoy explicaré cada tema del curso de generación audiovisual CRC. Comenzamos con el primer tema, nuevas narrativas audiovisuales. Este curso explica que por mucho tiempo se ha utilizado la estructura dramática clásica inicio, nudo, desenlace. Pero ahora las nuevas narrativas digitales pueden ser veloces, fragmentadas y con tiempos reducidos. Las ventajas de las narrativas digitales son mayor audiencia, menor costo, interactivas y la co-creación. Ahora las características de las nuevas narrativas son fragmentadas, situacional, interactivas, breves y concisas. Hay que tener en cuenta las emociones de las escenas ya que deben tener las sorpresas, graciosas, dramáticas, etc. Y por último la hipertextualidad, que es tener posibilidad de navegar entre contenidos y tener narrativas mixtas. El siguiente punto es, ¿cómo crear videos que funcionan en el mundo digital? Hay que tener en cuenta las claves para crear un video, público, historia, tecnologías y plataformas. Teniendo en cuenta eso, hay que seguir con los siguientes pasos. Primero, concebir y pulir la idea. Segundo, investigar, explorar y aprender. Tercero, planificar todo lo que va a ver nuestro público, o sea, el guión. Cuarto, investigar las audiencias y mercado. Y quinto, planificar la gestión. El siguiente tema es nuevos formatos audiovisuales. Los ne elementos necesarios son la duración, la composición, iluminación, música y presentación. Y el tiempo y duración del video depende de varios factores, como problema, objetivo, lo interesante y el fin. Es fundamental tener esos pasos. El siguiente punto es, la técnica no es lo más, pero tampoco es lo menos. Quiero decir con esto que hay que tener reglamentos para hacer videos bien hechos, pero tampoco hay necesidad que los sigas, al menos que quieras un buen trabajo. Primero. La estabilidad de la imagen, segundo, la iluminación, tercero, el lente, cuarto, la locación, quinto, pensar en el tiempo de pantalla, sexto, la composición, séptimo, evitar la saturación, octavo, cámaras y noveno, audio. El siguiente punto es la postproducción. La verdad, este tip, ese punto trata más sobre la organización de las escenas, gráficos y textos para dar un orden de lo que se está presentando. Por último, el tema audiovisual ciudadano responsable. En este tema se sacan los reglamentos que tiene que tener un audiovisual para que actúe de la mejor manera después de obtener su certificado. Las siguientes reglas son ética y responsabilidad. Segundo, Cuidado con fomentar prejuicios. Tercero, evitar lenguaje técnico o especializado. Cuarto, respeta e ilustra con diversidad. Y por último, la circulación e interacción. Primero, aclarar licencias y derechos de uso. Segundo, 
segundo, analiza y propone ideas de retroalimentación. Y tercero, co-crea y construye comunidad virtual. Productor dirigido. A ver, ¿cómo Bienvenidos. Que... Dirigido por Esteban Beltrán. Producido por Esteban Beltrán. Director Esteban Beltrán. Nada, Esteban, muy bien. Bueno, varios elementos. ¿Qué piensas, muchachos? Comentarios sobre el trabajo de Esteban, con todo cariño. ¿Alguien que quiera comentar el trabajo? ¿Tenemos algún comentario específico? Eh, profe, muy bacano el video. ¿Qué te gustó? Me gustó mucho la forma tan elocuente con la que narró lo que quería decir. Se entendió muy bien lo que quiso transmitir en, por medio de su video. Aparte de eso, la música hace que el video tenga como una atmósfera, una atmósfera más entretenida. No es simplemente llegar y hablar porque... Sé muy bien de que hablarle a una cámara sin música, sin nada, puede llegar a ser a veces un poco aburrido y eso es uh -huh. pues, muy peligroso porque si una persona quiere concentrarse y quiere aprender, pues va a ser muy complicado. Muy bacano el video. Bueno, muy bien. Gracias, Cristian. Esteban, ¿qué piensas? ¿Qué podría ser mejor, Esteban? Pues lo del guión, diría yo. Uh -huh. Eh, no, pero pues yo pienso que me quedó bien el video. O sea, sin ser tan egocéntrico, creo que me quedó bien el video. Hiciste un buen resumen, ¿cierto? Hiciste, barriste, era difícil barrer toda esa cantidad de, de elementos conceptuales e incluirlos en el video. Yo pensaría, para mi caso, que podríamos mejorarle, Esteban, con algunos elementos gráficos, ¿cierto? que en medio de tu presentación pudiéramos eh, poner algunos elementos que tú los estabas colocando de manera como unos, como unos textos, ¿cierto? En la parte de arriba, cuando hacías el cambio, de, en la parte de abajo y arriba, cuando hacías el cambio, ya te doy la palabra, o sea, eh, hacías el cambio de tema. Sin embargo, pienso que podríamos involucrarle a, eh, algunos textos y mantener la voz en off, a medida que tú vas hablando, ir saliendo algunos gráficos o algún texto adicional. Sara. Ah, bueno, con eso esto, yo de verdad no sé cómo hacer videos así. Pues solo sé como videos de, de así como demostrar esto, ¿no? O sea, de dar con el y así, porque de verdad no sé cómo mostrar los gráficos o así. Tendría que ser en PowerPoint, pero pues... No necesariamente. Puede ser en PowerPoint, pero tenemos aquí, mira esto... ¿Este qué plataforma es, Esteban? Canva. Canva. Entonces, Canva tiene ya una posibilidad de creación de videos con unas plantillas gratuitas, con unas imágenes que yo puedo involucrar textos, imágenes y animaciones de acuerdo a un tiempo específico con algunas plantillas gratuitas hasta 30 segundos. Eso es lo que yo quería que en algún momento involucráramos de tal manera que a pesar de que tú estás hablando, dominando el tema, pudiéramos involucrar algunas animaciones sencillas con respecto al trabajo que se está presentando. Entonces, en este caso, ten, aquí tenemos, lo, en, en tu caso tenemos como lo más difícil, que es la parte de los textos y de los contenidos. Nos falta amenizarlo de alguna manera con algunos cambios yo diría que entre tema y tema, ¿cierto? Porque si yo planteo hacer en cama algunos elementos y luego descargarlos y luego integrarlos con mi video, ese es el ejercicio de edición que queremos hacer. Poder hacer integración tanto de animaciones con video eh, que tú estás presentando en el contenido. Entonces, ya agregamos un elemento que tiene que ir en el video y es que va a, tiene que ir algún trabajo, puede ser en Canva, puede ser en PowerPoint, como tú lo estabas diciendo, que se pueden generar también eh, algunos archivos de video 
que permitan tener alguna fluidez adicional dentro del video. Ejemplo, si yo empiezo con este video, ¿cierto? En mi guión, llamándolo como introducción, ¿cierto? Entonces yo tengo un video. Bueno, aquí coloqué 30 segundos precisamente para que vean lo largo que son 30 segundos. Aquí debería ir menos tiempo y deberían haber cambios en esos 30 segundos. El punto clave es escribir en el guión qué quiero que cambie en esos 30 segundos. Entonces yo podría hacer, cuando hago esto, llamar la atención tanto con la música como con el texto como con la imagen para que haya una digamos, una perspectiva de qué es lo que va a pasar en el video, ¿cierto? Una parte inicial. Entonces, muchachos, trabajo para mañana. Vamos a tocar cómo hacer estos video resúmenes en Canva, que es muy sencillo. Traigan las ideas, así como las tenía Esteban. Vamos a revisar algunas posibilidades de creación y qué es lo que usted quiere que salga en el guión. Eso lo vamos a hacer mañana, ¿cierto? Entonces ya nos vamos yendo con unas ideas de qué es lo que yo quiero hacer en el resumen, con unas posibilidades de creación en Canva o en otra herramienta que usted explore, de tal manera que usted baje los videos de Canva y los integre con los que ya está produciendo de manera personal con su voz. ¿Me dice entender, Seban? Sí, no, eso me podría quedar al final de la reunión. Sí, claro que sí. Y vamos a pasar a la lista para que nos vamos. Hoy, 29 de julio. Sara. Presente. Listo. Esther. Saray. Presente. Christian. Sí, Cristian. Jefferson. Novia Presente. Isabela. Presente. Isabela sí, Cristian. Isabela no la vi, ¿cierto? No, novia Isabela Flores. Nicolás Gómez. Eh, Martín, sí, Cristian Jiménez, Dayana Mendoza, sí, Sebastián Montero, Santiago Montoya. Hola, bro. ¿Ah, sí estás ahí, Santiago? No. Santiago, no. Nicolás Moreno, no. Pavoni, sí. Sebastián, sí. Johan, sí. Eh, Juan Sebastián Salazar. Pero ya nos podemos ir desconectando. Sí, el que, el, el que la vaya contestando, sí, por favor. Juan Sebastián Salazar, Dayana no la vi, Manuel Arañáñez tampoco. Listo. Eh, Mateo Aldana no, Juan Manuel sí lo vi, Esteban sí, Nicolás Andrés. Vente, profe. Listo, María Camila, Jerónimo. Vente. Andrés Felipe también, Daniel también. Luna también, que leyó. David también. Juliana sí, también. Profe. Chao, profe, que estés bien. Chao. Juan Camilo Velázquez. Chao, Luisa Chao, Fernanda profe. no la vi. Luisa, ¿sí está? Chao, profe. Saludo, profe. Chao. Chao. Sara, ¿sí está? Y, 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 y. Jacob. Ah, se me está como es. Desmotivando Jacob. Chao, profe. Chao, que les vaya muy bien. Listo, mañana hacemos guión y hacemos animaciones en Canva para incluir. ¿Listo? Chao, chao, que les vaya muy bien. Dime, Sara. Eh, profe, yo creo que no voy a poder estar en la media técnica. ¿Qué te pasó? Ah, caramba, bueno, Sara. Entonces puedo entregar el guión más tarde. Sí, claro que sí. Ah, listo, yo soy con Jefferson. Listo. Ah, listo. Bueno, Gracias, estés bien. Chao. Profe. Dime. Eh, tengo... Ah, Sebastián. Ah, ah bueno. No, no, eh, no. Eh, ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar el video? Hasta el jueves de la semana entrante. Mañana ah. hacemos el guión. ¿Y el guión 
pues el guión tiene que ser específicamente así como usted lo mostró o se puede hacer como otro tipo. Sí, se puede hacer. ¿Qué quieres hacer? No, porque es que, por ejemplo, yo cuando voy a hacer un video, yo como que unos días antes me pongo pues así como hacer el guión, pero no lo hago, por ejemplo, de cero a tantos segundos me voy a demorar haciendo eso, sino que yo hablo y yo voy viendo como más o menos cuánto tiempo me demoro. Es Así importante, que... es importante el manejo del tiempo, Sebastián, porque a veces nos expandimos en un tema y se nos va muy grande el video, ¿cierto? Entonces la idea es delimitarlo. Y una forma de delimitarlo es saber que tienes, por ejemplo, 30 segundos, 40 o 50. Eh, si te pasas 10 segundos o 15, pues no es tan complejo. Pero si te pasas un minuto, pues ya empieza a marcar mucho el tamaño del video. ¿Y de cuánto puede ser el máximo el video? Cinco minutos. Ah, listo, profe. Listo. Inténtalo, vamos a hacer el guión. Y hay una cosa muy particular, Sebastián, es lo que tú estás diciendo. A veces uno hace el guión y el guión con respecto a la realidad a veces tiene unas diferencias. Y de eso se trata, que en la medida que uno vaya haciendo guiones y, y vaya desarrollándolos, se da cuenta que hay que hacer a veces, algunas veces ajustes en los guiones. ¿Eso qué te da? La visión de saber cuánto tiempo te puedes gastar en determinado trabajo. Que cuando ya tú tienes más experiencia, tú llegas y dices, bueno, vamos a hacer un guión para una empresa que tenga estas y estas características y ya tú sabes más o menos cuánto tiempo puede gastarse en la cantidad de video como en la edición y eso te permite mejorar en la forma como le respondes a tu cliente. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, porque lo que yo hago es, por ejemplo, voy pensando en lo que voy a decir y lo voy escribiendo y ya después leo todo. Ah, bueno, está Y bien. ver qué puedo cambiar. Y luego después de leerlo, le empiezo a poner, por ejemplo, entre paréntesis, lo que voy a hacer, por ejemplo, entre paréntesis, transición, entre paréntesis, inserto video, entre paréntesis, inserto foto, cosas así. Ajá, es correcto. Está muy bien. Hágale. Dale, dale libertad al asunto y vamos conversando. Listo, chao, profe. Listo, Sebastián. Chao, profe. Chao, Jefferson. Cuéntame, Esteban. Ah, hombre, bueno, era para decirle que si tenía que hacer el video de nuevo. No, lo que podemos hacer es mejorarlo. Sí me gustaría que lo, que lo mejoraras. Mejorarlo es que ese video inicial lo puedas de alguna manera integrar con algunas animaciones, eh, con algún tipo de transiciones, tanto de sonido. Vamos a enfrentar el reto. Si tienes que cambiar de alguna manera la transición del sonido en cada una de las partes en las que haces el video. ¿Sí me hago entender? Esteban, yo, yo ya te puse una nota. ¿Ya la viste ahí? Sí, de hecho sí. Esa nota no va a cambiar. Lo que quiero que cambies es el producto. Ya olvídate de la nota, que la nota ya está ahí. Lo que quiero es que mejores. ¿Cómo mejorarlo? Vamos a ver tu video. Tú vas a hacer un ejemplo interesante, vas a ver, mira, este fue el video primero que hice y este fue el segundo. ¿Cuál es mejor? ¿Qué tanto mejoró? Es lo que quiero. La nota ya la tienes y ya te lo dije por qué. Primero, porque me gusta cuando te arriesgas de primero. Segundo, porque permites que lo utilicemos como ejemplo. Hay personas que no les gusta que lo vean y que lo traten. Tercero, porque te enfrentaste a la cámara. Cuarto, porque hiciste un buen resumen de todos los, de todos los temas que ahí se plantean. ¿Cierto? Yo, ya tú tienes unas, unas claridades en el contenido conceptual. Entonces, eso es muy importante. Ya la nota está. Lo que queremos es que juegues. Mañana jugamos un poco con Canva. Ve pensando qué podemos agregar, qué podemos analizar, qué podemos incluir, que le agregue como cabezote al video, como intermedios, como final, y que también juegue con algunos audios que le den como todavía un poquito más de fuerza. A mí particularmente, a pesar de lo que dijo Cristian, eh, me parece que el audio lo, lo baja uno en el, en el sentido de que lo, lo tranquiliza, pero mucho. ¿Entiendes? Sí, exacto. Es que yo quería escoger un audio más ruidoso, pero entre más ruidoso era, menos se me escuchaba. Entonces no me dejaba. O puedes hacer eso que estábamos pensando. Pones un audio así como el que estábamos mirando ahorita del de Canva. Que yo no sé si, los, si se escuchó bien esa parte. No tiene copyright, ¿verdad que no? No, ese no ah, tiene copyright. Ah, ok. Mira, mira este, este, yo puedo empezar así. ¿Cierto? Y ahí a, a, a los cinco segundos, tú, 
entrar con, con tu voz y no necesariamente tener el audio de fondo, no necesariamente. Y después cuando yo vuelva a dar una transición, vuelve otra vez la música. Y pum, le bajamos el volumen o lo quitamos y entras. Hay una forma, de, eso también es muy particular y es que tú puedes quitar el audio de fondo para darle realce a lo que tú estás hablando, ¿cierto? Porque a veces ese audio, esa música de fondo, a veces puede resultar un poquito, si lo pones muy alto, como tú dices, o si es muy movido, distorsiona. Entonces puedes colocar unos pequeños elementos, lo quitamos, entras con tu voz, lo quitamos, entras con el audio y así se va configurando un video un poquito más dinámico. ¿Listo? Listo, profe. Entonces lo voy a intentar. Eso. Lo voy a intentar porque tengo muchas cosas, pero lo voy a intentar. No, para tranquilo. Que... Para mañana no te preocupes porque mañana lo que vamos a hacer es trabajar de lo de Canva. ¿Cierto? Vamos a mirar. Ah, ya, listo. Mañana trabajamos lo de Canva y al, y al guión. Entonces yo le digo, bueno, vamos a plantear cosas que vamos a hacer en el, en el, en el video resumen. Y no, después nos centramos en Canva. Hacemos un video completo de un tema, puede ser, y ya quedará para que cada uno haga lo que, lo que se le ocurra que sea mejor en el video. ¿Listo? Listo, profe. Comprendí completamente. Listo, hermano. Bueno. Hasta luego, profe. Bueno, que esté bien. Buenas tardes, Esteban. Hasta luego.